Nếu một ngày đã chót lỡ si mê với em bánh mochi kem như thế này nhưng lại không có đủ thành phần để làm thì phải làm sao? Tada! Đây là phiên bản bánh mochi kem mà Gen tự chế chỉ với hai thành phần đó chính là bánh tráng và kem. Quá là đơn giản và dễ kiếm để cho các bạn có thể thỏa sức sáng tạo. Đầu tiên mình sẽ tạo màu cho bánh tráng bằng cách là mình dùng nước steam nha mọi người. Nếu mọi người không thích màu thì mọi người cứ nhúng với nước lọc bình thường nha. Mình sẽ xếp hai cho đến ba lớp bánh tráng chồng lên nhau như thế này. Bây giờ thì chỉ việc mở hũ kem ra và bắt đầu bỏ cái cục kem vào ở giữa. U là trời cái kem này nó quá là cute for me khi mà nó có hình trái tim màu hồng ở giữa. Sau đó thì mình sẽ gấp những cái góc bánh tráng để sao cho cái cục kem của mình nó nằm gọn giữa cái lớp bánh tráng như thế này và cắt những cái phần bánh tráng thừa đi nha. Cuối cùng thì mình sẽ rắc bột đường lên trên. Các bạn cũng có thể thay thế bằng bột cacao hoặc là bột trà sữa tùy theo ý thích của mình nha. Và đây chính là kết quả sau 5 phút thực hiện cái món ăn này. Nhìn cái cục mochi kem pha kem của mình mà dễ thương quá sức luôn á mọi người. Cắt đôi cái cục mochi kem của mình ra là lớp kem mát lại ở bên trong nó chảy ra như thế này và bây giờ mình chỉ việc thưởng thức thôi. So với cái việc ăn kem thông thường thì Gen thấy ăn theo cách này nó vui và thú vị hơn rất nhiều. Đây sẽ là một trong những cách ăn mì mà mình khắc cốt ghi tâm từ đây đến cuối đời Đầu tiên các bạn cần một gói mì khô mà các bạn yêu thích Có thể dùng mì tương đen hoặc là mì siêu cay nha Nấu chín vắt mì sau đó trộn gia vị vào như thế này Có thể thêm tương ớt, tương cà nếu các bạn thích Sau đó mình sẽ dùng hai cái bánh tráng nhúng vào nước cho nó mềm như thế này Và bắt đầu cho mì vào giữa và bắt đầu cuốn lại giống như là cuốn chả giò vậy đó mọi người Ở cái bước này nếu như các bạn thích ăn phô mai thì hãy nhớ kẹp một miếng phô mai vàng ươm vào ở giữa nha Hoặc nếu như các bạn có các loại rong biển hoặc là các loại rau củ khác nhau Thì các bạn hãy cho vào luôn nha Và bắt đầu mình sẽ cho mì vào giữa như thế này và cuộn lại y như là một cái cuốn chả giò bình thường và đây là kết quả của gen sau một hồi cuốn cuốn cuộn cuộn mình sẽ cho một ít dầu vào chảo và bắt đầu chiên giòn ba em này lên các bạn cũng có thể cho vào nồi chiên không dầu hoặc là các bạn có thể áp chảo nếu như mà các bạn không thích dầu mỡ nha và đây chính là kết quả của mình nè lúc mà chiên ba em này lên á rồi ta nói cái mùi phô mai nó ngào ngạt luôn á cả nhà lớp bánh tráng bên ngoài thì giòn rụng còn cái lớp mì bên trong thì nêm nếm rất là vừa ăn thêm cái lớp phô mai chảy chảy khi mà mình chiên lên nó mọi người nó hòa trộn chung với mì và bánh tráng u lại chờ tôi kết cái món này rồi đó nha để làm kem tại nhà chỉ với một cái chai nhựa và sau đó chúng ta sẽ dùng bánh tráng để làm vỏ bánh crepe quá ư là hay luôn á mọi người cho nên ngày hôm nay Giang quyết định sẽ làm thử mình sẽ cho whipping cream và đường vào trong một cái chai rỗng sau đó thì bạn chỉ việc lắc đều lên như thế này lúc đầu Giang nghĩ là lắc lâu lắm cơ nhưng mà ai ngờ chỉ mới có 3 phút thôi thì cái phần whipping cream nó đã trở thành kem đặc rồi mình sẽ cắt kiwi ra thành từng lát để lát nữa làm cái nhân bánh nha phần vỏ bánh thì các bạn chỉ cần ba cái bánh tráng nhúng nước cho ướt sau đó cho cái phần kem vào giữa và bắt đầu xếp cái nhân kiwi vào bên trong và bây giờ chúng ta chỉ việc xếp lại như thế này theo cái hình dạng bánh mà bạn mong muốn ừ là trời lần đầu tiên trong đời mà mình làm bánh crepe mà nhà hàng đến như vậy và cũng nhanh nữa mọi người để tránh cho cái phần kem bên trong nó chảy ra bên ngoài thì mình sẽ bao phủ thêm một lớp bánh tráng nữa và đây chính là kết quả của mình nè nhìn em nó trắng trẻo ú na ú nần bên trong là những trái cây siêu tươi mát cắt cái bánh ra là cái phần kem béo miệng và thơm phức luôn bây giờ thì gen sẽ cùng thưởng thức thành quả của ngày hôm nay phần kem thì siêu ngon luôn á mọi người bông xốp tơi mềm và rất là ngọt ngọt thanh có điều cái vỏ bánh á mình cho nhiều lớp bánh tráng quá cho nên nó hơi dai cho nên mọi người rút kinh nghiệm là cho ít bánh tráng thôi nha